హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి నేను నిన్నటి వ్లాగ్ అంటే ఫ్రైడే వ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు మీతో నేను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ అలాగే డిన్నర్ రొటీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులోనే జీలకర్ర వన్ టే వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి ఇలాగే టమాటా చట్నీ చాలా బాగుంటుంది దోశలోకి చాలా బాగుంటుంది రోజు పల్లీ చట్నీ అయిపోతుంది అనేసి ఈరోజు నేను టమాటా చట్నీ చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక ఆనియన్ కట్ చేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కూడా లైట్ ఫ్రై బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాను మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా నాతో ఏమైనా డిఫరెంట్గా రెసిపీస్ కావాలన్నా ఇంకా నా నుంచి ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ టమాటాలు ఒక సిక్స్ టమాటాస్ తీసుకున్నాను అవి కట్ చేసుకొని అవి కూడా యాడ్ చేసుకుని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఫ్రై చేసుకు కొంచెం ఇవి సాఫ్ట్ అయ్యేదానికి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని అది కూడా కలిసిన తర్వాత కలుపుకొని ఉప్పు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా టమాటా కొంచెం బాగా మెత్తబడింది కదా తర్వాత నేను కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి చింతపండు లేకపోతే ఆల్రెడీ టమాటా పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి చట్నీ చాలా పుల్లగా అయిపోతుంది కొంచెం వేసుకొని అది కూడా కొంచెం ఫ్రై వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటా బాగా మెత్తబడింది కదా ఇప్పుడు కొంచెంసేపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత రోజు ప్లెయిన్ దోశ అవుతుందనేసి ఈరోజు నేను కా ఆనియన్ క్యారెట్ దోశ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం క్యారెట్ని తురిమి పక్కన పెట్టుకున్నాను అలాగే ఆనియన్స్ని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అనేసి చాపర్లో కట్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది నేను ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను తీసుకొని కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ యూజ్ చేయను ఎప్పుడన్నా ఆమ్లెట్ వేయాలనుకున్నా ఇలా చిన్న స్మాల్ పీసెస్ కోసం కట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను డైలీ ఏమి యూజ్ చేయను కాకపోతే ఇది చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది మీకు కావాలనుకుంటే పర్చేస్ చేసుకోండి బయట మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతాయి తర్వాత నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోనే రెండు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకొని అవి కూడా స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ లోపు ఇది చల్లారింది కదా అనేసి మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను సాల్ట్ వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది దోశల్లోకి చా రోజు డైలీ మనం పుట్నాల చట్నీయో పల్లి చట్నీయో ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాం కదా అలాగే ఇలాగ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి టమాటా చట్నీ కూడా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నెక్స్ట్ ఈ టమాటా చట్నీ పో చేసుకుంటున్నాను దానిలోనే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసుకొని అలాగే మినపప్పు కూడా వేసుకున్నాను వేసు ఇలా దోశ వేసుకున్నాను దోశ వేసుకొని దానిపైన ఆనియన్ క్యారెట్ దోశ వేస్తున్నా అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఇలా వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దానిపైన ఆనియన్స్ అలాగే క్యారెట్ తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా ఎప్పుడైనా వెరైటీగా దోశ కూడా ఇలా వెరైటీగా ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు నేను క్యారెట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తానండి పిల్లలకి చాలా మంచిది కదా క్యారెట్లో విటమిన్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువగా క్యారెట్ ఏదో ఒక దాంట్లో వేసి వేయడానికే ట్రై చేస్తాను బీట్రూటు క్యారెట్ ఇలాంటివి పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదే కదా ఇది అందుకని నేను క్యారెట్ ఏదో విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో వేయడానికే చూస్తా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసిన ఏదో ఒకటి ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది దోశ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని కొంచెంసేపు అటు ఇటు టర్న్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా దోశ మంచిగా రెడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా తర్వాత నేను ఒకేసారి లంచ్లోకి పప్పు కూడా చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం పప్పు కడిగేసుకొని కుక్కర్లో వేసుకుంటున్నాను 
పప్పు కడిగేసుకొని కుక్కర్లో వేసుకున్న తర్వాత గోంగూర కూడా క్లీన్ చేసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకున్నాను ఏదో ఒకటి ఇలా ఆ కుక్కర కూడా మనం డైలీ ఏదో ఒకటి మన రొటీన్లో భాగంగా ఇలా తీసుకుంటే ఆ కుక్కరలు చాలా హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి ఏదో ఒక రూపంలో ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను అందుకే మామూలు పప్పు చేయను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆ కుక్కర అలా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను గోంగూర పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందులోకి ఇంకా గోంగూర వేసుకున్న తర్వాత అందులోనే ఇంకా పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత టమాటా కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ మన గోంగూర పుల్లగా ఉంటుంది కదా టేస్ట్ కోసం కొంచెం టమాటా యాడ్ చేశాను కొంతమంది టమాటా కూడా ఏమి యాడ్ చేసుకోరు నేను కొంచెం టమాటా కూడా యాడ్ చేశాను అందులోనే పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటర్ పోసుకోవాలి కొంచెం మరి ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం ఉడకడానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు ఎలా చేస్తారు గోంగూర పప్పు నాకు కొంచెం కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నా నా స్టైల్లో అయితే నేను ఇలాగే చేస్తాను ఇంకా చింతపండు ఏమీ యాడ్ చేయనండి ఇంకా ఆల్రెడీ గోంగూర పుల్లగానే ఉంటుంది కదా అనేసి అలాగే పెట్టేశాను కుక్కర్ పెట్టుకొని ఇంకొకసారి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడే లంచ్లోకి పప్పు కూడా చేసేసుకున్నాను ఇంకా స్టవ్ పెట్టేసి అది అలా ఆన్ చేసేసాను నేను నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు పప్పుని ఇలాగ మెత్తగా ఉడికించుకున్నాను తర్వాత ఇలా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను ఈ లాక్డౌన్ వల్ల బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా ఏమీ లేదు ఏదో ఇంట్లో ఏది ఉంటే అది వండేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇలాగే ఉండుండొచ్చు దాదాపుగా ఇంట్లో ఏది ఉంటే అలాగే వండుకోండి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి పప్పు ఇలా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత నేను పోపు కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఒకేసారి నేను ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ బ్రేక్ మార్నింగే లంచ్లోకి కర్రీస్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ మార్నింగే చేసేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇక మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఈ ఎండలకి ఆఫ్టర్నూన్ చేయాలంటే ఆ వేడికి చేయలేను నేను ఇక అందుకని మార్నింగే రెండు కలిపి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్లోకి కలిపి రెండు ఒకేసారి చేసేసుకుంటాను ఎప్పుడో ఒకసారి తప్ప ఇక రెండు కర్రీస్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అప్పుడప్పుడు మనం తినే ముందరంగా అన్నం రైస్ ఒకటి పెట్టేసుకుంటాను వేడిగా పప్పు మ్యాష్ స్మాష్ చేసుకున్నాను కదా ఈ లోపు పోప్ చేసేసుకుంటాను ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఫ్రై లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకొని ఇందులోనే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఫ్రై అయింది కదా దానిలో కలిపి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పప్పులో ఇలా కొంచెంసేపు కొంతమంది యాడ్ చేసుకుని వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తారు కొంచెంసేపు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వెయిట్ చేసుకుంటే పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ట్రై చేయండి ఇది మా నైట్ డిన్నర్ రొటీన్ అండి నేను మధ్యాహ్నం నేను ఆఫ్టర్నూన్లోకి పప్పు చేశాను కదా అదే పప్పు ఉందనేసి నైట్ చపాతి చేయమన్నారు పిల్లలు అందుకోసం దానికోసం నేను పిండి కలుపుకుంటున్నాను చపాతీలు సాఫ్ట్గా రావాలంటే ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి అందులోనే మనము కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పిండిలోనే యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు చపాతీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి గట్టిగా అవ్వకుండా ఇలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ వాళ్ళకైతే కొంచెం పాలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా టేది ఇంకా సాఫ్ట్గా వస్తాయి నేను పాలు ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా మెత్తగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా నానబెట్టుకుంటే చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి పిండి కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను చిన్న ఉండలుగా చేసి అన్నీ ఒకేసారి చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒకేసారి చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి అనేసి ఇలా అన్నీ చిన్న ఉండలుగా చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను పుల్కా కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను పిల్లల కోసం ఎక్కువ చపాతీ చేస్తాను ఎక్కువ నేను ఎక్కువగా నేను ఒకదాన్ని ఎక్కువ పుల్కా కొంచెం తింటాను వాళ్ళు మాత్రం మా హస్బెండ్ పిల్లలు వాళ్ళు మాత్రం చపాతీ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు వాళ్ళ కోసం నేను ఎక్కువ చపాతీ చేస్తూ ఉంటాను పుల్కా ఈ వీడియోలో నేను పుల్కా ఎలా చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను పుల్కా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి పుల్కా డైలీ పుల్కా మనం నైట్ కానీ ఇలా లైట్గా తినొచ్చు మనం ఎక్కువ డైట్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే పుల్కా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి నేను ఎక్కువగా ఆయిల్ కంటెంట్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేను ఇలాగా చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇలా అన్నీ ఒకేసారి చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా ఒక తర్వాత ఒకటి కొంచెం కొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ 
కలుపుకొని కొంతమంది ఆయిల్ కూడా వేసుకొని వేసుకుంటారు కాకపోతే ఆయిల్తో మనము ఇలా చపాతి ఇలా చేసుకుంటే అంత మంచిగా ఉండదు పిండితోనే మనం ఇలాగ రౌండ్గా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి కొంచెం కొంచెం పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా అన్నీ కూడా చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను పుల్కాలు చాలామందికి పుల్కా ఎలా చేయాలో తెలీదు నాకు కూడా ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో తెలియదు తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను పుల్కా చేయడం చాలా ఈజీ ఎలా చేయాలో చూడండి ఇలాగే అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు పుల్కా కోసం నేను ఒకటి ఇలాగా ఫస్ట్ మనం ఒక పెనం పెట్టేసుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ పెనం పైన పుల్కా కోసం ఫస్ట్ పెనం పైన కాల్చుకోవాలి పెనం పైన అటు ఒకసారి ఇటు ఒకసారి అంటే రెండు నిమిషాల పాటు ఒక నిమిషం నిమిషం పాటు ఒక సైడ్ ఒక నిమిషము తర్వాత టర్న్ చేసుకొని ఇంకొక నిమిషం పాటు ఎక్కువ ఫ్రై చేయకుండా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా కాల్చుకున్న తర్వాత ఇదే చూసారా ఇలాగ లైట్గా లైట్గా కాల్చుకొని తర్వాత పుల్కా పెనం పైన కాల్చుకోవాలి మీకు ఇలా పుల్కా బయట తెచ్చుకోవచ్చు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి లేకపోతే పుల్కా పెనం లేదు అనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ స్టవ్ పైన కూడా పెట్టేసుకొని కాల్చుకోవచ్చు అలా అయినా చే చాలామంది అలాగే చేస్తూ ఉంటారు నేను ఇది తెచ్చుకున్నాను ఇలా మంటని చూసుకొని ఇలా కాల్చుకోవాలి చూసారా ఇట్లా పెనం పైన ఇలా పెట్టేసుకొని ఇలా కాల్చుకోవాలి చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్గా అయిపోతాయి చపాతీలు చేయడం కన్నా చాలా పుల్కానే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి పిల్లలు కూడా ఈరోజు పుల్కా తింటామనేసరికి వాళ్ళకు కూడా చెరొకటి చేసి ఇస్తున్నాను ఇలాగే పుల్కాలు చేసుకున్న తర్వాత నేను చపాతీలు కూడా చేసుకున్నాను పుల్కాలు చాలా బాగుంటాయి ట్రై చేయండి వెయిట్ లాస్ అవ్వనుకున్న మా వాళ్ళకి మాత్రం ఈ పుల్కా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఇప్పుడు అందరికీ ఎక్కువగా బీపీ షుగర్ ఇలా వస్తున్నాయి కదా ఇవి మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇలా నైట్ టైం రైస్ ఐటెం తగ్గించుకొని ఇలా చపాతి పుల్కా ఇవి ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిది మన వెయిట్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు ఓకే ఎక్కువగా వెయిట్ అయ్యి వెయిట్ ఎక్కువ గెయిన్ అయ్యి తర్వాత అవి తగ్గలేక అలా మనం ఏ ఓటి చేస్తూ ఉంటారు కదా తగ్గడానికి అలా బదులు మనం ఫుడ్లోనే చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా ఇలా లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి వెయిట్ అంతగా ఏం గెయిన్ అవ్వము ఇలా మనం ఫుడ్లోనే చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో బాగా ఇష్టంగా ఫుడ్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి అంత చేయలేం కానీ తర్వాత నెమ్మదిగా మనం ఇలా అలవాటు చేసుకున్నామంటే అదే అలవాటు అయిపోతుంది ఇలాగే చూసారా పుల్కా ఎలా పొంగుతుందో ఇలా ఈ కరోనా తొందరగా తగ్గిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అసలు ఇంట్లోనే ఉండండి ఎక్కడికి వెళ్ళద్దు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అలాగే హ్యాండ్ వాష్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండండి ముందుగా మనం మెయిన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి లేడీస్ ముఖ్యంగా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసే ముందలంగా కానీ ఇలా ఏమన్నా మనం ఎన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా అటప్పుడు ఇంకా మనం ఇంకా ఎక్కువగా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కేర్ తీసుకోండి చపాతీలు పొరలుగా రావాలంటే ఇలా ఒకసారి మధ్యలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అది స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసుకొని పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా మొత్తము రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే మధ్యలో ఆయిల్ పెట్టుకొని చేసుకోవడం వల్ల చపాతీలు బాగా పొరలుగా వస్తాయి సాఫ్ట్గా చాలాసేపు సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయి అసలు గట్టిగా అవ్వవు ట్రై చేయండి ఈ టిప్ మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బిగినర్స్కి అయితే ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది కొంతమంది చపాతీలు గట్టిగా వస్తాయి కొంచెంసేపటికే అవి తినలేము అది ఇది అంటుంటారు కదా ఇలా చేసుకోండి నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అయితే కనుక చపాతీలు సాఫ్ట్గా మెత్తగా వస్తాయి ముఖ్యంగా బిగినర్స్కి కొంతమందికి తెలియదు కదా ఇలా నాకు కూడా ఫస్ట్ ఏం తెలిసేది కాదు ఇలా చేయడం వల్ల అలా చేస్తూ చేస్తూ అన్నీ నేర్చుకున్నాను చూసారా ఇలా మనం ఫోల్డింగ్స్లో 
ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల ఇలాగ పొంగుతున్నాయి కదా చపాతీలు చూసారా మంచి కలర్ వచ్చాయి ఓకేనండి మా డిన్నర్ రొటీన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మా పిల్లలు కూడా తింటున్నారు మా పెద్ద బాబుకైతే చపాతి చాలా ఇష్టం వాడు లంచ్లోకైనా ఎప్పుడు పెట్టినా సరే డిన్నర్లో అయినా ఎప్పుడైనా చపాతి వేస్తే వాడు ఇష్టంగా తింటాడు అందుకే నేను ఎక్కువ వాడి కోసం చపాతి వేస్తూ ఉంటాను రైస్ ఐటెం కన్నా ఇలా చపాతి వేస్తే చాలా బాగా తింటారు ఓకేనండి ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ కూడా చేయండి ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని కూడా క్